അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ മുതൽ നാഡീ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആധാരം നാഡീവ്യൂഹമാണ് നാഡീ ഞരമ്പുകളുടെ സങ്കീർണതയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു വസ്തുത തന്നെ തൻ്റെ കർമ്മ നിപുണത കൊണ്ടും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രശസ്തനായ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് കൃഷ്ണയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻസിൽ ഉള്ളത് ഷാർജ അൽക്കാസ്മി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജനായ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ചില സംഭവങ്ങളെ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വെൽക്കം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടറിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേർണിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കാം ഈ പ്രൊഫഷണലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എങ്ങനെയായിരുന്നു മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു അത്യാഹിതമുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ ജൂനിയർ ബാച്ചിൻ്റെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഹി വാസ് ടേക്കൺ ബാക്ക് ഹോം ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ബൈ നൈറ്റ് ടൈം ഈ ബിക്കേം അൺകോൺഷ്യസ് ഹി വാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ഫോർ സർജറി പക്ഷേ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ന്യൂറോ സർ ന്യൂറോ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ സർജറി ബ്രെയിനിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും സർജറി ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദർ ആർ പേഷ്യൻസ് ഹു ഹാവ് ദീസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ എഫ്ലിക്ഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ആർ സോ മച്ച് ദാറ്റ് ദേ ഇഫ് ടൈംലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ദേ ക്യാൻ ലൂസ് എയർ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായത് ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് ന്യൂറോ സർജറി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻസ് വന്നത് ബേസിക്കലി ന്യൂറോ സർജറിക്കകത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊക്കെ ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓൾസോ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ എമിനൻറ്റ് ആയുർവേദിക് ഫിസിഷ്യൻ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ട്രൂ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫാദർ വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് റോൾ മോഡൽസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ന്യൂറോ സർജറിയിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ശ്രീചിത്രയിലാണ് ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്തത് അവിടുത്തെ തേർഡ് ബാച്ചാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു വാസ്കുലർ ന്യൂറോ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ന്യൂറോ സർജറി രംഗത്തെ താങ്കൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് അല്ലെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂറോ സർജറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ലിസൺ ടു ദിസ് ഫ്രം എ ഫേമസ് physician who said that the work of a neurosurgeon starts when everybody else finishes their work or a patient or ashutri vannu kazhinja kore investigations and kore sanangal cheyidu kazhinja eventually aayirikum chalappa kandu pidikkana idehathinu or neurosurgical problem aanu appo baaki ullorkella sandoshamayi diagnosis kandu pidichu അത് മിക്കവാറും ഒരു നൈറ്റിലായിരിക്കും വിളി വരുന്നത് ദാറ്റ് ഹി ആസ് എ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യുവർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട്സ് വെയർ എവറിബഡി എൽസസ് വർക്ക് എൻസ് പിന്നെ ബ്രെയിനിനെ പറ്റി സർജറി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ജനറൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യൂറോ സർജറിയിലോട്ട് പോയത് അപ്പം ജനറൽ സർജറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജിക്കൽ ടൈം സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഡൂ ദാറ്റ് വർക്ക് ക്ലീൻലി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ ന്യൂറോ സർജറി അങ്ങനെയല്ല ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുറേ നാളത്തെ പരിശ്രമം വേണം അത് ന്യൂറോ സർജൻ മാത്രമല്ല ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റ് അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നേഴ്സസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും ഏ ഒരു ഒരു നല്ല ഔട്ട്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സോ ന്യൂറോ സർജറി ഇസ് വെരി ചലഞ്ചിങ് അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ല ലോങ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറേ പാടുപെടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് വർക്കപ്പ് പിന്നെ സർജറി പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂറോ സർജറി
but that doesn't mean that you will ignore your health. My first and always advice to everybody is that make sure that you have adequate insurance coverage and do regular uh, checkups for yourself basically. Blood pressure, blood sugar, um, uh, uncontrolled uh, definitely stroke were and the chances could learn. Cut down on your smoking, stop alcohol, uh, rex exercise regularly, look for your kidney functions. So e carrying like a regular right no kikon to poyala, you can live a healthy lifestyle. Uh, stress is an invariable part of the life in, in the uh, Gulf regions. Uh, but as much as possible, try to avoid that stress. Uh, do not run after the extra 10 dirhams at the expense of your life. Neurosurgery and technological developments are very important. How do you adopt the doctor in practice? Neurosurgery has undergone a revolutionary change in the last uh, two or three decades, basically. Uh, we have even things like what is uh, microscope obviously has uh, revolutionized neurosurgery microscope uh, not only the magnification depth uh, light source uh, luckily I belong to an era where microsurgery which an training than a thorang Later on, things uh, improved to such an extent that you have something called neuro navigation. If we are going to go to the car, we are going to go to the landmark in the building, in the side, in the road, in the side. That is the navigation, the global positioning system. That is the brain navigation. CT scan, MRI pictures, angiogram pictures, uh, patient in the brain low to uh, focus it will guide you where exactly the lesion is. If you have tumors or chariot vascular malformations, depth is correct at a precise position. Remember that brain not operating on the brain is not the same as the brain is not the same as the brain. There is a road map on the way to go. That road map is the neuro navigation. Now, uh, fluorescent angiography, tumor fluorescence, intraoperative MRI, intraoperative CT scans, including robot, uh, 3D technology which will help you uh, diagnose or make you comfortable looking at uh, aneurysm. If 3D um, technology which is aneurysm and circulophilus, Pre-operative le, naamale irunna adhena padiche garinya le. Surgery cheyum bham, adha oru first experience alla. It is a second experience for you because naamal adha already cheyidu garinu. The challenge in neurosurgery is that 2D technology alle 2D images ana naamal kaanna. CT alum, MRI alum, angiogram alum, 2D lana kaanna. Adha 3D leke convert yena. Brain le 3D leke convert yena naamal cheyum bham. That is the most challenge, challenging part of neurosurgery. Agena definitely all these uh, things have uh, helped in neurosurgical, but brain tumor targeted cells, um, uh, tumor ne collanite targeted cells who are radiation kora kora kambatam stereotactic radiation one no uh, gamma knife one no. So so many things have evolving. Neurosurgery is becoming more and more safe, uh, and so patients' outcome will definitely uh, improve with time. Definitely efficiency is uh, the doctors and the uh, skill in a healthy and he, uh, the doctor also feels comfortable that he what he is doing is right thing basically. But intraoperative or MRI or nothing, intraoperative CT scan or nothing, he tumor or murke or that or surgery time or that or not can do it. Any problem? Cherry or portion missy is the point or nothing. You can still go ahead and remove it. Uncertainty. Uncertainty of the uh, surgery can be avoided by many of these uh, tools that you have. Thank you for joining us today. I'm a Mrs. Nusrat. I'm a pregnant lady. 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 A very interesting lady, a very marriage, a husband in the Sharjah, um, five months pregnant, husband duty, she suddenly became weak on one side, one side of the boy, some side of Sheshi, Nashtapertu, um, somehow she managed to crawl up to the telephone and call the husband, on the sound on the Kaka, on the husband got worried, Tirichu and Napam, you were in a, one side of the Talan, the Kalaku. 
ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ത സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി മാനേജ് ടു ടേക്ക് അവർ ഫോർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫോർ സർജറി അതൊരു ചലഞ്ചിങ് സർജറിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അകത്തൊരു വളരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെയും സേവ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിനെ മാത്രം സേവ് ചെയ്ത പോരാ അപ്പം മെഡിസിൻസും സർജിക്കൽ ടെക്നീക്സും അനസീഷ്യ ടെക്നീക്സും എല്ലാം കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ആവും ബിക്കോസ് വൺ ഹാസ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബേബി ആസ് മച്ച് ആസ് ദ മദർ ബി അതും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഷി മാനേജ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് തലച്ചോറിൽ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഒരു എബ്നോമൽറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെബോനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെടുക്കാൻ പറ്റി അവർ സക്സസ്ഫുള്ളി വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ പോയി ഡെലിവറി നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഷി വാസ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ആസ് അവരുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓബ്സ്റ്റിഷ്യൻ വെറൻ ടച്ച് വിത്ത് ആസ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു അവർ ആ കൊച്ചിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊച്ചിനെയുമായിട്ട് തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ വന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ജോയസ് ഒക്കേഷൻ ഫോർ ഹേഴ്സ് ബിക്കോസ് ആ ചൈൽഡ് ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡ് ആ മദർ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചൈൽഡ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഗിവ്സ് മീനിങ് ടു ദ ദി എഫേർട്സ് ദി ദ സ്ട്രഗിൾസ് ദി ട്രയൽസ് ദി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ of working long hours and ee uh, or smile in vendi aanu mostly uh, doctors work cheyunnathu that you oru oru charidharthiyam undagune appalana namakku nammalde life in oru meaning undennu vere edengilum manushara life ne nammal touch cheyidu positive way nu varumbolana nammalde life in oru meaning undagunnathu oru malayali mr kumar adhehathinte oru critical case handle cheyida aa oru anubhavam nu pangu vekkum kumar oru മലയാളിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ചീഫ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രൈഡേ അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ കയറി കുളിച്ചു കയറി ബാത്റൂം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് വരാത്തതുകൊണ്ട് വൈഫ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ദ ഡോർ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇം ലൈങ് അൺകോൺഷ്യസ് വായിൽ നിന്ന് ഒരേ പോലെയും വന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് താഴെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ആളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇ സി ജി ചെയ്ത് അവരുടെ ബി പി വളരെ ലോ ആയിരുന്നു ഇ സി ജി ചെയ്തപ്പം മാസീവ് മായ കാർഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഡോക്ടറിന് ഒരു സംശയം തോന്നി ഇയാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അൺകോൺഷ്യസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം തലച്ചോറിൽ മാസീവ് ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വാസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദി ബ്ലീഡിങ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫലസ്വരൂപമായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതാണ് തലച്ചോറിലെ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് കാറ്റക്കോളമൈൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മോശമായ കൊണ്ടുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചലഞ്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങും വേറെ ആശുപത്രികൾ ദുബായിൽ എടുക്കുന്നില്ലാത്തത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നെന്നറിഞ്ഞ് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഷാർജയിലേക്ക് മാറ്റി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് ഇൻറ്റർ എമിറേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മരുന്നായിരുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ അനുരുസം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സർജിക്ക് നേരെ അങ്ങ് കയറ്റുകയായിരുന്നു ദ ചലഞ്ച് വാസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ ബ്രെയിൻ മൂന്ന് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് അനസീഷ്യയിലൊക്കെ കയറ്റി സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അതും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബോധം വന്നു ഒരു മാസത്തിന് ആ ഉള്ളിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പം ഹീ സ്പേസ് എല്ലാ കൊല്ലവും ആ ഡേ ആകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ റീ ബർത്ത് മൈ ലെവൻത്ത് റീ ബർത്ത് ടെൻത്ത് റീ ബർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ച് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റിൽ റിങ്സ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ആ മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലുതായി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി സോ ദീസ് ആർ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒരിക്കലും മറക്കൂ മറക്കാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളായിരിക്കും
ഹിസ് ജി സി എസ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മരിച്ചൻ്റെ തുല്യമാണ് ആ കണ്ടീഷനിൽ പുള്ളിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു അഞ്ചാറ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് ദെൻ പുള്ളി ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് പോലെ അങ്ങ് പോയായിരുന്നു പുള്ളിനെ വാർഡിലൊക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ മദറും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൽഡർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പുള്ളി ഒരു നിയർലി സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരു കോമയിലായിരുന്നു കോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇങ്ങനെ നോക്കും ട്യൂബിൽ കൂടെ ആഹാരം കൊടുക്കും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല കൈയും കാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അനക്കും വേറെ ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ ഡേയിൽ റൗണ്ട്സിന് പോയപ്പം ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ ബാത്ത് കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് കുറച്ച് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അവരൊരു ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ മിറക്കൽ ദാറ്റ് നമ്മൾ സിനിമയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാനും വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കോമയിൽ പോയിട്ട് സഡൻലി വേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ് ടു സി ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ബോയ്സ് റിക്കവറി ആ ബോയ് റിക്കവർ ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി എപ്പോഴും വഴിയിലൊക്കെ കണ്ടാലും എന്നെ സതീഷ് എന്ന് വിളിക്കും വെൻ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മാരീഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പൈ ഒരു യങ് മനുഷ്യനാണ് ജോലി എന്നതിലുപരി സർവീസ് എന്ന രീതിയിലാണ് താങ്കൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനെ നോക്കി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യെസ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ കുറെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഐ എം ട്രെയിൻ ടു ഡു ദാറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിനെനിക്ക് തക്കതായ റെന്യൂമറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഐ ആം കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡു ബേസിക്കലി എവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് പറയാം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രവാസികൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരും ആരും ഇല്ലാത്തവരാണ് എത്ര കുറച്ച് എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഫാമിലി ഇവിടെ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കുറേ പേഷ്യൻസ് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആരും ഇല്ലാത്തവരാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ഗൈഡ് എന്നൊക്കെ പഴയ പഴയ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അക്ഷാരത്തരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു രോഗിനെ കൊണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പം ബാക്കി റൂം മേറ്റ്സോ ഇനി വർക്ക് മേറ്റ്സോ അവർക്കൊന്നും സമയമില്ല പിന്നെ ഈ രോഗിനെ നോക്കാനും യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദം ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ അതിന് വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്യാഹിതത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എമർജൻസി സർജറി വേണം ഞങ്ങൾ എമർജൻസി സർജറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇനിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് സർജറി തന്നെ ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫാമിലി ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ലോകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങേരുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഈ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ രോഗി ഇരിക്കുന്നത് അറിയാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുക ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്നോ വീട്ടുകാർ അറിയുന്നു അയ്യോ അങ്ങേർക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു തളർന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നേക്കാളും നല്ലത് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു സോഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ഡോക്ടറിൽ വിശ്വാസം ആ രോഗിയുടെ ഫാമിലിക്കുണ്ട് ഓൾവേസ് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ് ഓൾവേസ് ക്യൂർ സം ടൈംസ് ബട്ട് കെയർ ഓൾവേസ്
പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിൽ അതും അത് രക്തക്കുഴലിൻ്റെ വികസനം പൊട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയെ കടന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പുള്ളി റിക്കവർ ചെയ്തു പക്ഷെ സംസാരശേഷി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പം കുറേ മെമ്മറി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോ ഒരു ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കിട്ടിയത് ആ പേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് കണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വിസയ പേജ് മാത്രം ഒരു പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കടപ്പുണ്ട് അത് അങ്ങേര് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നതാണ് അത് എക്സ്പയർഡായി ഹി ഹാസ് കം ഓൺ എ വിസിറ്റ് വിസ അപ്പം ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പേരറിയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെയാണ് നീ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പിക്ചറില്ല ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇല്ലെന്നല്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു പേടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബാധ്യതയൊക്കെ എൻ്റെ തലയിലാവുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു സോഷ്യൽ സർവീസ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഷാർജയിലുള്ള കുറേ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ഏക്കത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒരു ആന്ധ്ര സൊസൈറ്റിയെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ ആന്ധ്ര മനുഷ്യർ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ സംസാര വേർഡ്സുകളൊക്കെ ആന്ധ്ര വേർഡ്സുകളായിരുന്നു തെലുങ്ക് വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ തെലുങ്ക് കാണിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആന്ധ്ര സൊസൈറ്റി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പടമൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് രണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലിട്ടു ഹൈദരാബാദിലും വിജയവാഡയിലും ഉള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിലിട്ടു വിജയവാഡയിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഏതോ ഒരു പോലീസുകാരൻ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഇന്ന വിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഒരു മെയ്ഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങേറെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഈ സർജറി ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് തിരിച്ച് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ ഫാമിലി ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ ആകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ കടമ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇനോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവാർഡ്സ് എ പേഷ്യൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പേഷ്യൻ്റ് ആ ആ ഫാമിലിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീഷൻ കംപ്ലീഷൻ ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്ന അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പൂർണ്ണത വരുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലും ആയി ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലി ഓൾവേസ് വോണ്ട്സ് ടു സീ ദർ ലവ്ഡ് വൺസ് ബാക്ക് അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒക്കെ കടന്ന് കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വിസ ഇല്ലാത്ത പേരിൽ ജയിലിൽ കടന്ന് കടന്നേക്കണെ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയും കുറേ യുനോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റീപാട്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പേർഷ്യൻ ബാക്ക് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ എം ഒ എച്ചിൻ്റെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ ഡോക്ടറിന് എന്താ പറയുന്ന ഒരു റിവാർഡായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ അതിൽ ഡോക്ടർ എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആണേലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ആണേലും പുള്ളി ഒരു നല്ല ഡോർ പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡോറിനെ കണ്ടിട്ട് അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പുള്ളിക്ക് ആ പൈസ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഇത് വരും ദാറ്റ് യുനോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് മൈ വർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന കൊല്ലം തന്നെ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടി അങ്ങനെ അനവധി അവാർഡ്സ് കിട്ടി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നു തേർഡ് ടൈം അവാർഡ് തന്നപ്പം പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു ഡു യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ദി ഓൺലി ഡോക്ടർ ഹു ഐ എം ഗിവിങ് ദി അവാർഡ് പേഴ്സണലി ത്രീ ടൈംസ് ആൻഡ് 
ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം വിധിച്ചാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാലം നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മളെ അനുഭവിക്കും അനുവദിക്കും അത്രത്തോളം കാലം പേഷ്യൻറ്റ് സർവീസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തുടരാനാണ് താല്പര്യം മറിയം എന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കേസ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ അതൊരു ഇറാക്കി ഗേൾ ആണ് ട്വൽവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു പുള്ളി ബിസിനസ് സംബന്ധമായി ഇറാഖിൽ പോവുകയും ഈ കുട്ടി അങ്കിളിൻ്റെയും ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ താമസിച്ചു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് തലവേദന വന്നു ഒരു ചെറിയ അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി പിന്നെ അവിടുന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു പക്ഷെ നോക്കിയപ്പം ഒരു സൈഡ് തളർന്നിരിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തളർന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ ഫോഴ്സിബിലി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡീപ്പ് സീറ്റഡ് ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു ട്വൽവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിലൊരു വാസ്കുലർ മാൽഫർമേഷൻ കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സർജറിക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു കഞ്ചനേറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആ കുട്ടി ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഹലോ ഹായ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഷീസ് ബിക്കം എ വെരി വെൽ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് നോർമലായ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ അതും ഒരു ചലഞ്ചിങ് കേസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പീഡിയാട്രിക് കേസുകൾ ഡോക്ടറിന് മുൻപിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലൊരു അമ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അന്യൂറിസം കേസ് അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ആ കുട്ടിയും ഇതേപോലെ ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ദുബായിൽ അവർ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിറ്റ്സ് വന്നു അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം തലയിൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു അവർ നേരെ റാഷിദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്തോ കാരണവശാൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം മിഡ്വേ ഒരു പീഡിയാട്ടീഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ് കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യും ഒരു രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹിമോഗ്ലോബിൻ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഗ്രാമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഹിമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്തു എമർജൻസി സർജറി ആയിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഈ അനുരുസം ആന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ട്യൂമർ വിത്ത് ബ്ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാസ്കുലർ മാൽഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി റേർ തിങ് ടു ഹാവ് എൻ അനുരുസം ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ ജയൻറ്റ് അനുരുസം ആൻഡ് ടു അതർ സ്മോൾ അനുരുസംസ് അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ജയൻറ്റ് വിത്ത് എ ജയൻറ്റ് അനുരുസം ദിസ് ചൈൽഡ് വുഡ് ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പം Um, the child uh, improved quite a well. പക്ഷെ കുറേ കൊഞ്ഞനിട്ടൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ബിക്കോസ് അത്രയും കൊച്ചു വയസ്സിൽ അത്രയും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വന്നുകൊണ്ട് അഗെയിൻ അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി അതൊരു പോസ്റ്റ് ബർത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അത് ആ അനുവേഴ്സം ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊഞ്ഞനിട്ടൽ ആണ് പോസ്റ്റ് ബർത്ത് ആകാൻ വഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡേയ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പേ ഒരു മലയാളി നേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെലിവറി നടത്തിയായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ ദൻ ദ ചൈൽഡ് സഡൻലി ഡെവലപ്ഡ് ഫിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അൽക്കാസ്മിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു സി ടി സ്കാനിൽ നോക്കിയപ്പം വലിയ ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടീനെ എമർജൻസി സർജറിക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു ദാറ്റ് അഗെയിൻ വാസ് എ കൊഞ്ഞനിട്ടൽ എബ്നോമൽറ്റി ആ കുട്ടി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു എ വെരി നോർമൽ ചൈൽഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻസ് ഫോർ കൺവെർഷൻസ് ആ കുട്ടിയും എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്കും സെലിബ്രേഷൻസിനും ഒക്കെ മെസ്സേജസ് അയക്കാറുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ടച്ച് ആണ് ന്യൂറോ സർജറി എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും പ്രവാസി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രൈ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ഗുഡ് എമർജൻസി സർവീസസ് കൺ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവർ ഡെഫിനറ
too many spicy foods try to eat healthy uh, home cooked food with includes lots of uh, fresh vegetables and fruits munbile ekathund rogigalukku suhrutayi mentor ayi philosopher ayi adu pole thanne devathinte parivesamayi thanne nilagolluna dr sadishine pole ullavare ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായി തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി ആശ്രയമായി ഇനിയും ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സർവീസുകൾ ചെയ്യാനാകട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഷെയറിങ് ദിസ് ടൈംസ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ലെറ്റിംഗ് മീ ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് യു ഇന്നത്തെ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത